Immer scheint der Vorsatz wohl erwogen, dass wir in dies gelegene Tal das Ganze hergedrängt zurückgezogen. Ich hoffe fest und Glück die Wahl. Wie es nun geht, es muss sich zeigen, doch mich verdrießt die halbe Flucht, das Weichen. Schau hier, mein Fürst, auf unsere rechte Flanke. Solch ein Terrain wünscht sich der Kriegsgedanke. Nicht steil die Hügel, doch nicht allzugänglich. In unseren Vorteilhaft dem Feind verfänglich. Wir, halt versteckt auf wellenförmigen Plan, die Reiterei, sie wagt sich nicht heran. Mir bleibt nichts übrig, als zu loben. Hier kann sich Arm und Brust erproben. Hier, auf der Mittelwiese flachen Räumlichkeiten siehst du den Phalanx. Wohlgemut zu streiten, die Piken blinken flimmernd in der Luft. Im Sonnenglanz durch Morgendemelduft. Wie dunkel wogt das mächtige Quadrat. Zu Tausenden glüht hier auf große Tat. Du kannst daran der Masse Kraft erkennen. Ich trau ihr zu, der Feinde Kraft zu trennen. Den schönen Blick hab ich zum ersten Mal. Ein solches Heer gilt für die Doppelzahl. Von unserer Linken weiß ich nichts zu melden. Den starren Fels besetzen wackere Helden. Das Steingeklipp, das jetzt von Waffen blitzt, den wichtigen Pass der engen Klause schützt. Ich ahne schon, hier scheitern Feindeskräfte, unvorgesehen in blutigen Geschäfte. Dort ziehen sie her, die falschen Anverwandten, wie sie mich Oheim, Vetter, Bruder nannten, sich immer mehr und wieder mehr erlaubten, dem Zepter Kraft, dem Thron Verehrung raubten, dann unter sich entzweit das Reich verheerten und nun gesamt sich gegen mich empörten. Die Menge schwankt im ungewissen Geist, dann strömt sie nach, wohin der Strom sie reißt. Ein treuer Mann, auf Kundschaft ausgeschickt, kommt eilig Felsen ab. Sei's ihm geglückt. Glücklich ist uns gelungen, listig, mutig unsere Kunst, dass wir hin und her gedrungen, doch wir bringen wenig Kunst. Viele schwören reine Huldigung dir wie manche treue Schar, doch Untätigkeitsentschuldigung, innere Gärung, Volksgefahr. Sich selbst erhalten bleibt der Selbstsuchtlehre, nicht Dankbarkeit und Neigung, Pflicht und Ehre. Bedenkt ihr nicht, wenn eure Rechnung voll das Nachbarshausbrand euch verzehren soll? Ein zweiter kommt, nur langsam steigt er nieder, dem müden Manne zittern alle Glieder. Erst gewarten wir vergnüglich wilden Wesens irren Lauf. Unerwartet, unverzüglich trat ein neuer Kaiser auf und auf vorgeschriebenen Bahnen zieht die Menge durch die Flur. Den entrollten Lügenfahnen folgen alle. Schafsnatur! Ein Gegenkaiser kommt mir zum Gewinn. Nun fühle ich erst, dass ich der Kaiser bin. Nur als Soldat legte ich den Harnisch an. Zu höherem Zweck ist er nun umgetan. Bei jedem Fest. Wenn's noch so glänzend war, nichts ward vermisst. Mir fehlte die Gefahr, wie ihr auch seid. Zum Ringspiel rietet ihr. Mir schlug das Herz, ich atmete Turnier. Und hättet ihr mir nicht vom Kriegen abgeraten, jetzt glänzte ich schon in lichten Heldentaten. Selbstständig fühlte ich meine Brust besiegelt, als ich mich dort im Feuerreich bespiegelt. Das Element drang grässlich auf mich los. Es war nur Schein, allein der Schein war groß. Von Sieg und Ruhm hab ich verwirrt geträumt. Ich bringe nach, was frevelhaft versäumt. Wir treten auf und hoffen ungescholten. Auch ohne Not hat Vorsicht wohl gegolten. Du weißt, das Bergvolk denkt und simuliert. 
ist in Natur und Felsenschrift studiert. Die Geister längst dem flachen Land entzogen, sind mehr als sonst dem Felsgebirge wogen. Sie wirken still durch labyrinthische Klüfte im edlen Gas metallisch reicher Düfte in stetem Sondern prüfen und verbinden. Ihr einziger Trieb ist, Neues zu erfinden. Mit leisem Finger geistiger Gewalten erbauen sie durchsichtige Gestalten. Dann im Kristall und seiner ewigen Schweignis Erblicken Sie der Oberwelt Ereignis. Vernommen hab ich's und ich glaube dir. Doch Wackramann, sag an, was soll das hier? Der Nekromant von Nordscha, der Sabiner, ist ein getreuer, ehrenhafter Diener. Welch gräuliches Schicksal drohte ihm ungeheuer, das reisig prasselte, schon züngelte das Feuer, die trockenen Scheite ringsumher verschränkt mit Pech und Schwefelruten unter Mensch, nicht Mensch noch Gott noch Teufel konnte retten. Die Majestät zersprengte glühende Ketten, dort war es in Rom. Er bleibt dir hochverpflichtet, auf deinen Gang in Sorge stets gerichtet. Und jener Stund dann ganz vergaß er sich, er fragt den Stern, die Tiefe, nur für dich. Er trug uns auf, als eiligstes Geschäfte bei dir zu stehen. Groß sind des Berges Kräfte, da wirkt Natur so übermächtig frei. Der Pfaffen Stumpfsinn schild es Zauberei. Am Freudentag, wenn wir die Gäste grüßen, die heiter kommen, heiter zu genießen, da freut uns jeder, wie er schiebt und drängt und Mann für Mann der Seele Raum verengt. Doch höchst willkommen muss der Biedre sein, tritt er als Beistand kräftig zu uns ein zur Morgenstunde, die bedenklich waltet, weil über ihr des Schicksals war geschaltet. Jedoch... Lenkt hier im hohen Augenblick die starke Hand vom willigen Schwert zurück. Ehrt den Moment, wo manche tausend schreiten für oder wieder mich zu streiten. Selbst ist der Mann, wer Thron und Kron begehrt. Persönlich sei er solcher Ehren wert. Sei das Gespenst, das gegen uns erstanden, sich Kaiser nennt und Herr von unseren Landen. Das Heeres Herzog, Lehnsherr unserer Großen, mit eigener Faust ins Totenreich gestoßen. Wie es auch sei, das Große zu vollenden, du tust nicht wohl. Dein Haupt so zu verpfänden, ist nicht der Helm mit Kamm und Busch geschmückt. Er schützt das Haupt, das unseren Mut entzückt. Was ohne Haupt, was fördert denn die Glieder? Denn schläfert jenes. Alle sinken nieder, wird es verletzt, gleich alle sind verwundet. Er stehen frisch, wenn jenes rasch gesundet. Schnell weiß der Arm sein starkes Recht zu nützen. Er hebt den Schild, den Schädel zu beschützen. Das Schwert gewahrt seiner Pflicht sogleich, lenkt kräftig ab und wiederholt den Streich. Der tüchtige Fuß nimmt teil an ihrem Glück, setzt dem Erschlagen frisch sich ins Genick. Das ist mein Zorn! So möchte ich ihn behandeln, das stolze Haupt in Schemeltritt verwandeln. Wenig Ehre! Wenig Geltung! Haben wir da selbst genossen! Unsere kräftigen edlen Melder! Achten Sie als schale Possen! Euer Kaiser ist verschollen! Echo dort im engen Tal! Wenn wir sein Gedenken sollen, Märchen sagt, es, es war einmal! Dem Wunsch gemäß der Besten ist geschehen, die fest und treu an deiner Seite stehen. Dort naht der Feind, die deinen Haaren brünstig. Befiel den Angriff, der Moment ist günstig. Auf das Kommando leiste ich hier Verzicht. In deinen Händen, Fürst, sei deine Pflicht. So trete denn der rechte Flügel an! Des Feindes Linke eben jetzt im Steigen soll, eh sie noch den letzten Schritt getan, der Jugendkraft geprüfter Treue, weicht! Erlaube denn, dass dieser muntere Held 
sich ungesäumt in deine Reihen, stellt sich deinen Reihen innigst einverleibt und so gesellt sein kräftiges Wesen treibt. Wer das Gesicht mir zeigt, der kehrt's nicht ab, als mit zerschlagenen Unter- oder Oberbacken. Wer mir den Rücken kehrt, gleich liegt ihm schlapp, heiß Kopf und Schopf hin, schlotternd Gras im Nacken. Und schlagen deine Männer dann mit Schwert und Kolben, wie ich wüte. So stürzt der Feind, Mann über Mann ersäuft, im eigenen Geblüte. Der Phalanx unserer Mitte, voll gesagt, dem Feind begegne klug, mit aller Macht ein wenig rechts. Gott hat bereits erbittert, der unserem Streitkraft ihren Plan erschüttert. So folge denn auch dieser deinem Wort, der ist behängt, reißt alles mit sich vor. Dem Heldenmut der Kaiserscharen soll sich der Durst nach Beute paaren und allen sei das Ziel gestellt, des Gegenkaisers reiches Zelt. Er prahlt nicht lang auf seinem Sitze, ich... Ordne mich dem Phalanx an die Spitze! Bin ich ihm auch nicht angeweibt, wer mir der liebste Buhle bleibt. Für uns ist solch ein Herbst gereift. Die Frau ist grimmig, wenn sie greift, ist ohne Schonung, wenn sie raubt. Ihm sieg voran und alles ist erlaubt. Auf unsere Linke! Wie vorauszusehen, stürzt! Ihre Rechte, kräftig! Widerstehen wird Mann für Mann dem Wütenden beginnen, den engen Pass des Feldwegs zu gewinnen. So bitte, Herr, auch diesen zu bemerken, es schade nichts, wenn Starke sich verstärkt. Dem linken Flügel keine Sorgen, da wo ich bin, ist der Besitz geborgen. In ihm bewähret sich der Alte. Kein Strahlblitz spaltet, was ich halte! Nun schaut, wie dort im Hintergrunde aus jedem zackigen Felsenschlunde Bewaffnete hervor sich drängen, die schmalen Pfade zu verengen, mit Helm und Harnisch, Schwertern, Schilden in eurem Rücken eine Mauer bilden, den Wink erwarten zuzuschlagen. Woher das kommt, müsst ihr nicht fragen. Ich habe freilich nicht gesäumt, die Waffensäle ringsum ausgeräumt. Da standen sie, zu Fuß, zu Pferde, als wären sie noch Herren der Erde. Sonst waren's Ritter, König, Kaiser, jetzt sind's nichts als leere Schneckenhäuser. Gar manch Gespenst hat sich daran geputzt, das Mittelalter lebhaft aufgestutzt. Welch Teufel noch drinne steckt, für diesmal macht es doch Effekt. Hört, wie sie sich voraus erbosen, blechklappernd aneinander stoßen, auf flattern Fahnenfetzen von Standarten, die frische Lüftchen ungeduldig harten. Bedenkt, hier ist ein altes Volk bereit und mischte gern sich auch zu neuem Streit. Der Horizont hat sich verdunkelt, nur hier und da bedeutend funkelt ein roter, ahnungsvoller Schein. Vom blutig blinken die Gewehre, der Fels, der Wald, die Atmosphäre, der ganze Himmel mischt sich ein. Die rechte Flanke hält sich kräftig. Doch seh ich ragend unter diesen Hans Raufbold, den behenden Riesen auf seine Weise, rasch geschäftig. Erst sah ich einen Arm erhoben, jetzt seh ich schon ein Dutzend toben. Naturgemäß geschieht es nicht. Vernahmst du nichts von Nebelstreifen, die auf Siziliens Küsten schweifen? 
Dort schwanken klar im Tageslicht, erhoben zu den Mittellüften, gespiegelt in besonderen Düften, erscheint ein seltsames Gesicht. Da schwanken Städte hin und wieder. Da steigen Gärten auf und nieder, wie Bild um Bild den Äther bricht. Doch wie bedenklich! Alle Spitzen der hohen Speere sehe ich blitzen. Auf unserer Phalanx blanken Lanzen sehe ich behende Flämmchen tanzen. Das scheint mir gar zu geisterhaft. Verzeih, oh Herr, das sind die Spuren verschollener geistiger Naturen. Ein Widerschein der Dioskuren, bei denen alle Schiffe spuren. Sie sammeln hier die letzte Kraft. Doch sage, wem sind wir verpflichtet, dass die Natur auf uns gerichtet das Seltenste zusammenrafft? Dem als dem Meister, jenem Hohen, der dein Geschick im Busen trägt, durch deiner Feinde, starkes Thron ist ihr im Tiefsten aufgeregt. Sein Dank will dich gerettet sehen und sollte er selbst daran vergehen. Sie jubelten, mich pomphaft umzuführen. Ich war nun was, das wollte ich auch probieren und fand's gelegen, ohne viel zu denken, dem weißen Barte kühle Luft zu schenken. Dem Klerus hab ich eine Lust verdorben und ihre Gunst mir freilich nicht erworben. Nun sollte ich seit so manchen Jahren die Wirkung frohen Tuns erfahren. Freiherzige Wohltat wuchert reich, lass deinen Blick sich aufwärts wenden. Mich deucht, er will ein Zeichen senden, gib Acht, es deutet sich sogleich. Ein Adler schwebt im Himmel hohen, ein Greif ihm nach mit wildem Drohen. Gib Acht, gar günstig scheint es mir, Greif ist ein fabelhaftes Tier, wie kann er sich so weit vergessen, mit echtem Adler sich zu messen? Nunmehr in weit gedehnten Kreisen umziehen sie sich. In gleichem Nu, sie fahren aufeinander zu, sich Brust und Hälse zu zerreißen. Du merke, wie der Leidige greift, zerzerrt, zerzaus, nur Schaden findet und mit gesenktem Löwenschweif zum Gipfel weit gestürzt verschwindet. Sei's wie gedeutet so getan, ich nehme es mit Verwunderung an. Dringend wiederholten Streichen müssen unsere Feinde weichen und mit ungewissem Fechten drängen sie nach ihrer Rechten und verwirren so im Streite ihrer Hauptmacht linke Seite unseres Phalanx. Feste Spitze zieht sich rechts und gleich dem Blitze fährt sie in die schwache Stelle. Nun, wie sturmerregte Welle, sprühend, wütend gleiche Mächte, wild in doppeltem Gefechte. Herrlicheres ist nicht ersonnen. Uns ist diese Schlacht gewonnen. Schau, mir scheint es dort bedenklich. Unser Posten steht verfänglich. Keine Steine sehe ich fliegen. Niedere Felsen sind erstiegen. Obere stehen schon verlassen. Jetzt! Der Feind zu ganzen Massen immer näher angedrungen, hat vielleicht den Pass errungen. Schlusserfolg unheiligen Strebens. Eure Künste sind vergebens. Da kommen meine beiden Raben. Was mögen die für Botschaft haben? Ich fürchte gar, es geht uns schlecht. Was sollen diese leidigen Vögel? Sie richten ihre schwarzen Segel hierher vom heißen Felsgefecht. Setzt euch ganz nah zu meinen Ohren. Wen ihr beschützt, ist nicht verloren, denn euer Rat ist folgerecht. Von Tauben hast du ja vernommen, die aus der fernsten Landen kommen zu ihres Nestes Brot und Kost. Hier ist's mit wichtigen Unterschieden. Die Taubenpost bedient den Frieden, der Krieg befehlt die Rabenpost. 
Es meldet sich ein schweres Verhängnis. Seht hin, gewahret die Bedrängnis von unserer Heldenfelsenrand. Die Nächsten hören sie da stiegen und würden sie den Pass besiegen. Wir hätten einen schweren Stand. So bin ich endlich doch betrogen. Ihr habt mich in das Netz gezogen. Mir graut, seitdem es mich umstrickt. Nur Mut, doch es ist nicht missglückt. Geduld und Pfiff zum letzten Knoten gewöhnlich. Geht's am Ende scharf. Ich habe meine sicheren Boten befehlt, dass ich befehlen darf. Mit diesen hast du dich vereinigt. Mich hat's die ganze Zeit gepeinigt. Das Gaukeln schafft kein festes Glück. Ich weiß nichts, an der Schlacht zu wenden. Begangen Sie's? Sie mögen's enden. Ich gebe mir meinen Stab zurück. Verhalt ihn bis zu besseren Stunden, die uns vielleicht das Glück verleiht. Mir schaudert vor dem garstigen Kunden und seiner Rabentraulichkeit. Den Stab kann ich dir nicht verleihen. Du scheinst mir nicht der rechte Mann. Befiehl und such uns zu befreien. Geschehe, was geschehen kann. Mag ihn der stumpfe Stab beschützen. Uns anderen könnt ihr wenig nützen. Es war sowas vom Kreuz daran. Was ist zu tun? Es ist getan nun. Schwarze Vettern rasch im Dienen zum großen Bergsee. Grüßt mir die Undinen. Und bittet sie um ihrer Flutenschein. Durch Weiberkünste schwer zu kennen, verstehen sie vom Sein, den Schein zu trennen. Und jeder schwört, das sei das Sein. Denn Wasserfräulein müssen unsere Raben recht aus dem Grund geschmeichelt haben. Dort fängt es schon zu rieseln an, an mancher trockenen, kahlen Felsenstelle entwickelt sich die volle, rasche Quelle. Um jener Sieg ist es getan. Das ist ein wunderbarer Groß. Die kühnsten Kletterer sind konfus. Schon rauscht ein Bach zu Bächen mächtig nieder. Aus Schluchten kehren sie gedoppelt wieder. Ein Strom nun wirft den Bogenstrahl. Auf einmal legt er sich in flache Felsenbreite und rauscht und schäumt nach der und jeder Seite und stufenweise wirft er sich ins Tal. Was hilft ein tapferes heldenmäßiges Stämmen die mächtige Woge? Strömt sie wegzuschwemmen? Mir schaudert selbst vor solchem wilden Schwall. Ich sehe nichts von diesem Wasserlügen. Nur Menschenaugen lassen sich betrügen. Und mich ergötzt der wunderliche Fall. Sie stürzen fort zu ganzen hellen Haufen, die Narren. Wähnen zu ersaufen, indem sie frei auf festem Lande schnaufen und lächerlich mit Schwimmgebärden laufen. Nun ist Verwirrung überall. Ich werde euch bei dem hohen Meister loben und wollt ihr euch nun als Meister selbst erproben, so eilet zu der glühenden Schmiede, wo das Gezwergvolk nimmermüde Metall und Stein zu Funken schlägt. Verlangt weitläufig sie beschwatzend ein Feuer, leuchtend, blinkend, platzend, wie man's im hohen Sinne hegt. Zwar Wetterleuchten in der weiten Ferne, blickschnelles Fallen allerhöchster Sterne, mag jede Sommernacht geschehen. Doch Wetterleuchten in verworrenen Büschen und Sterne, die am feuchten Boden zischen, das hat man nicht so leicht gesehen. So müsst ihr, ohne euch viel zu quälen, zu förderst bitten, dann befehlen. Den Feinden dichte Finsternisse und Tritt und Schritt ins Ungewisse. Irrfunken, Blick an alle Enden, ein Leuchten plötzlich zu verblenden. Das alles wäre wunderschön. Nun aber braucht's noch Schreckgetön. Die hohlen 
Waffen aus der Säle grüpften, empfinden sich erstarkt in freien Lüften. Da droben klappert's rasselt's lange schon ein wunderbarer, falscher Ton. Ganz recht. Sie sind nicht mehr zu zügeln. Schon schallt's von ritterlichen Prügeln, wie in der holden alten Zeit. Armschienen wie der Beine schienen, als Quelfen und als Gibelinen erneuern rasch den ewigen Streit. Fest im ererbten Sinne gewöhnlich erweisen sie sich als unversöhnlich. Schon klingt das Tosen weit und breit. Zuletzt bei allen Teufelsfesten wird der Parteihass doch zu besten. Bis in den allerletzten Traum. Halt wieder, widerwärtig, panisch, mitunter grell, scharf, satanisch, erschreckend wie das Mal. Hinaus, 